Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, selanjutnya silakan penelpon yang sudah masuk. Halo. Iya. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam, Tuhan berkatu. Iya, saya uh, kebetulan saya mau tanya ke Pak Ustad. Saya punya anak uh, yang pertama, anak saya umur 6 tahun, cowok. Dia itu berkebutuhan khusus, Pak Ustad. Dia berkebutuhan khususnya itu lebih ke arah ke autisme. Jadi dia pertumbuhan dan perkembangannya itu belum sesuai dengan sesuai umurnya lah. Jadi uh, belum bisa bicara dengan lancar sebagai seperti itu kurang lebih. Nah yang ingin saya tanyakan, uh, apakah dengan memiliki anak berkebutuhan khusus seperti itu, itu merupakan ujian atau cobaan bagi saya dan suami atau uh, apakah itu akibat dari dosa yang pernah saya dan suami kerjakan tanpa uh, kami juga tidak tahu tanpa kita sadari gitu misalnya pernah menyakiti hati orang atau seperti itu atau bagaimana Pak Ustaz. Lalu yang kedua, Kira-kira amalan apa Pak Ustaz yang bisa kami kerjakan untuk uh, kami inginnya dia itu tumbuh, berkembang dengan sempurna gitu. Bisa sembuh, karena saya juga sering dengar ceramah Pak Ustaz bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali penyakit tua. Jadi saya inginnya kira-kira amalan apa yang bisa menyembuhkan anak ini gitu Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu itu cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa sebabnya karena dosa anda lakukan atau murni cobaan. Itu anda sama suami bisa lebih jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Ya. Apakah memang pernah ada dosa anda lakukan? Allahu alam. Tentu saya tidak sebutkan anda. Contoh ada orang, orang lain, kasus lain misalnya. Allah uji setelah dia menikah dengan ribut rumah tangganya yang punya keturunan yang durhaka sama mereka atau punya penyakit mungkin karena pendapatan mereka haram atau pernah mereka melakukan perbuatan perzinan sebelum menikah ya ini bisa terjadi uh, kalau itu semua ada atau yang dosa-dosa lainnya anda bertobat kepada Allah Swt insya Allah masuk dalam hadis Nabi saw at-tobat atau jubu makoblah tobat akan membersihkan dosa-dosa yang lalu dan bekas-bekas ya tentunya ya. Tapi kalau tidak ada murni cobaan tugas anda bersabar. Apa itu sabar? Anda menerima itu sebagai keputusan Allah dan anda ikhtiar itu sabar. Bukan duduk manis, lus dada, sabar ya enggak. Tapi anda ikhtiar. Secara medis anda ikhtiar dan kami juga menyarankan anda ya, seperti tadi pertanyaan kedua solusinya apa? Anda ikhtiar secara syar'i ya, secara nabawi lah mengikuti perintah Nabi saw. Seperti misalnya rutinkan bekam setiap bulannya. Kemudian anda rukia syariah, ya. anda rukia e, cukup banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan sembuh, ya. Dan e, sudah sering kami sampaikan di beberapa pengajian tentang e, nomor teman-teman yang bisa merukia, ya. Saya bisa berikan kembali, insya Allah. <tuh> anda bisa hubungi. E, sebentar, saya lihat dulu. Bisa menghubungi Ustaz Hussein Habibullah salah satu perukia di nomor 0813 170 1700 0813 170 1700 Saya ulangi 0813 Ini yang saya ketahui kemudian Anda juga bisa hubungi uh, Ustaz Sahal di 0812-9436-9722 saya ulangi 0812-9436-9722 insya Allah nanti anda coba ya ikhtiar untuk uh, merukia uh, dengan teman-teman ini juga anda bisa coba terapi bekam atau juga fasdu salah satunya anda bisa hubungi mas randi di 0813-210-456-78 saya ulangi Mas Randi 0813-210-456-78 
Dan selebihnya Anda bisa lakukan ikhtiar syari yang lain selain rukyah, selain bekam atau fasdu. Anda bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawastu dengan amal soleh seperti misalnya bersedekah dengan niat agar anak itu disembuhkan. Jangan pernah putus asa karena tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh insya Allah.